斗罗大陆动画第二部《绝世唐门》第七十集已经更新了，剧情节奏实在是太快了。官方看样子真的想尽早完结了。不过唐门发展正盛，连公羊墨都加入了，而且新一届的斗魂大赛即将来袭，举办方明都修改规则，同时王秋儿霸气侧路，击败汉菜头，霍雨浩也是获得生命反射之盾。下面就让我们一起来深入看看吧。唐门已经开始崛起了，剑痴季绝尘与霹雳贝贝一战，成功让季绝尘。和宣子文老师双双加入唐门，这也让唐门又吸纳了人才。尤其是宣子文老师，在成为唐门副门主之后，直接让唐门快速发展，不但与史莱克学院达成合作，而且还研发出了不少低成本的民用魂导器，瞬间就打响了唐门的名号。同时，就连公羊墨学长都亲自前来，选择加入唐门。其实这里公羊墨学长代替了原著中另外一个墨学长，当初他投靠唐门，全因为地形探测魂导器。动画修改成公羊墨也很正常，毕竟公羊墨的一只就是魂导器，它更容易接受和使用魂导器。何况公羊墨的加入，也带动了其他一些即将毕业的学长，都开始将唐门视为自己新的起点。这也使得唐门很快就聚拢了不少优秀的人才。新一届的斗魂大赛即将来临。值得一提的是，由于举办方是日月帝国，所以日月帝国直接修改了全新的规则，不再局限于以学院形式参赛，即便是宗门也可以派人参赛。这也使得新一届的斗魂大赛参赛队伍至少翻了一番，就连本体宗这种势力都会派人去参赛。不过也正因此，霍雨浩和贝贝他们决定不以史莱克之名参赛，而是以唐门的身份参赛，想让唐门彻底一炮而响，从而找回唐雅汉马小桃。既然霍雨浩他们替唐门参赛，而史莱克学院则重新组建了一支队伍，也就是以王秋儿为队长，以明天、乌风带滑冰诸路他们为队员，到时候他们又要碰到一起逐鹿冠军。在严少哲的主持下，唐门代表队与史莱克学院代表队打响了赛前切磋战。不过可惜的是，原著中王东儿一挑四的霸气壮举，直接给删减了，仅仅出现了王东儿疗伤的画面，着实让人有些意难平。但是王秋儿的大战全都给保留还原出来了。王秋儿首战就是迎战汉菜头，汉菜头的魂导器打法简直是精废炸裂，一人操控多个魂导器，全面火力覆盖，看得让人热血沸腾。只可惜，纵然火力很猛。王秋儿凭借黄金龙的强悍防御，根本就没受到一丝的伤害，反而凭借超快的速度，直接近身两三招就打碎了看菜头的魂导炮，彻底将其击败了。可以说王秋儿的大战简直帅翻了。霍雨浩做真的是随时随地都在开外挂。霍雨浩刚跟王秋儿打完切磋赛，天梦哥就苏醒了，不但与霍雨浩签订了魂灵契约，成为了第二个魂灵，而且还给霍雨浩带来了一个超级厉害的外挂，那就是生命反射之盾。能够反射一切精神和魂力攻击，这简直是太逆天了。以上就是本期的全部内容，各位觉得王秋儿是不是很强呢？欢迎一起讨论。感谢收看，我们下期再会。